menos han vuelto Incluso votar es crimen Mira te cuento Las urnas son fosas comunes Ahí votan muertos oh, Diferencia de su vez Ay, shit the fuck, man Vamos con Prodem, eh, creo que bastante gente del canal ya lo conocerá, sobre todo por el apartado de las batallas escritas. No empiecen, ya esta semana vamos a reaccionar sí o sí al Prodem vs Quesada, perdón la demora, pero es una batalla que amerita como tener su, su tiempo y su dedicación para, para escucharla con detenimiento, porque ya si no estoy mal, eh, se viene la Liga Bazooka, la edición internacional, entonces sí o sí tenemos que ver esa batalla antes de que empiece la Liga Bazooka, entonces eh, hace poquito Prodem eh, sacó un disco que se llama Efecto Mandela y uno de sus temas es Efecto Mandela, vamos a escuchar lo que al parecer es como de los más top sí. que tiene Ay, que hay que decir que el Prodem, o sea aquí en Medellín, Prodem es de acá de Medellín, del uh -huh. barrio Aranjuez yo lo vi en una batalla en el cumpleaños de Cano, en un cumpleaños de Cano en, en, creo que era en 2010, en Sicano uh -huh. un reconocido rapero de acá uh -huh. hizo una fiesta y en esa fiesta una batalla de freestyle y, y ahí fue que lo vi en freestyle ¿A eh, Prodem? Sí, a Prodem, okay. de ahí para allá el man se metió muy rápido como al rap Cierto, uh -huh. cambió muy rápido al rap. Yo venía atrasado con él porque él en 2014 creo que fue, sacó King Masta, que fue un tema. Ya venía haciendo más, más temas fuertes dentro de Medellín, pero uh -huh. ese tema lo dio mucho, uh -huh. le dio mucha fuerza acá. Uh -huh. Eso fue como en 2014, pero yo lo vine a escuchar como en 2016 nomás. Uh -huh. Cuando okay. yo lo escuché ya de una me devolvía lo que venía haciendo Pro y me pareció brutalísimo es sobre decir, todo desde el, el apartado de skills de, ¿no? y de, sí, sí, el rapeo del man y la originalidad, del, o sea, Proden siempre se ha destacado como tener una identidad muy definida en, en, el, rap, en, en el rap, rapeo, sí. el rap que ha hecho siempre desde el principio ha sido de muy buena calidad, ha estado con varios productores de acá de Medellín y y, y ya hoy fuerte. en día con Eptos 1. Yo hoy en día con Eptos 1, es... solo que antes pues se juntó con el KB y KJ Alpha, que se llama 90 grados esa cruz, que es con Tornal, okay. el DJ uh -huh. Tornal y KB y KJ Alpha. Okay. Y bueno, ya ustedes ya lo conocen, es más por las escritas, pero uh -huh. quería mencionarlo porque Proden, ¿Tiene antes su carrera, de las escritas, o sea, es un rapero fuerte, por lo menos en la escena underground de Medellín. Uh -huh. Se considera como un rapero top, top de acá. Top, top. Yo lo que le destaco al pro en, en la música, sobre todo lo que siempre le destaco, es esa, ese apartado de skills, esas métricas, esas formas de estructurar las palabras, los wordplays, algo que le vino muy bien en el formato de la escrita, porque la escrita es un montón de ese tipo de juegos. Digo que, eh, nada, vamos a ver efecto Mandela. Antes que nada, eh, me inciso ahí. Para los que les interese aprender un poco más de freestyle, eh, aprender beatmaking, eh, escuchar la opinión de referentes de la movida, acá abajo les voy a dejar el link de AO Academy, una academia que cuenta con un montón de referentes de la escena, tenemos a Acertijo, a Larritz por parte de, del freestyle, está Stigma de Chile y nos enseñan un montón de conceptos, tanto de de freestyle, como de beatmaking, como de graffiti, como un montón de cosas. Eh, al que esté interesado, entran ahí e ingresan con el código MADBRIN y obtendrán un 15% de descuento en, en la plataforma. Muy recomendado, yo ya vi un par de cursitos, por acá en el canal también vamos a estar dejando un mini spoiler en otros videos que hemos hecho viendo algún contenido de la academia, así que nada, el que quiera... Eh, ya sabe, eh, código MADBRIL, 15% de descuento, se fue. Ay, efecto Mandela. Bueno, lo, lo empecé a escuchar y lo tuve que pausar. Para poderlo reaccionar. Porque yo dije, no, esto lo tiene que escuchar mate. Ok. Pero realmente no recuerdo, sí no porque solo fue al principio y lo pausé y lo dejé Cada cuatro años digo lo siento. Ah, ese es King Master. Ese pedacito era de King Master, lo que hablaba ahorita. Ok, bacano el guión. Efecto Mandela. Abro mis ojos y la vista está distorsionada. Un panorama gris lleno de MCs que ya no dicen nada. La pandemia y hambruna para oportunismo sirvió. Ya dejaron el 2020 atrás, eso es perder visión. Le gusta el fútbol, también la televisión. Y el la escoja es en las urnas que juega la selección. Aunque el presidente y la clase baja es lo mismo. Si analizas, ambos pelean por su ministro. Oh. Nada cambia, no 
esa barra hay que devolverla. Caes en las urnas que juega la selección, aunque el presidente y la clase baja es lo mismo. Si analizas, ambos pelean por su ministro. Nada cambia, todo sigue igual, según he visto. Personas y artistas, solo los diferencia el registro. Cuestión de ritmo, dijo Trimegisto. Mi conciencia es la marca de Inri, está por encima de Cristo. Religión política, usados de podadora. Ahora en un estado de Cristo. Religión política, usados de podadora. Por ahora en un estado laico, laico como una Coca-Cola. Los indiferentes no colaboran, son un reloj descompuesto. Porque nos dan mala hora. Seguro que eres del tipo de gente que le importa más otro país como si fuera residente. Es un no acabar de droga y grupos insurgentes. Que su gente cambie la mentalidad o al presidente. De tanta mentira la gente ya está cansada. Y tienes a la clase obrera esperando el fin de semana. Y que retumben los bajos en este gremio. Para recordar que estamos a otra frecuencia de los medios. En tierra de ciegos gobierna el tuerto. Esta Dios de frecuencia, muy bueno. Fin de semana. Y que retumben los bajos en este gremio. Para recordar que estamos a otra frecuencia de los medios. En tierra de ciegos gobierna el tuerto. Por eso los mudos llegan a buen puerto. En que nos han vuelto. Incluso votar es crimen. Mira, te cuento. Las urnas son fosas comunes. Ahí votan muertos. Oh, Diferencia de sumes. Oh, shit. The fuck, man. Fosas comunes, Las urnas bars, son fosas comunes, fosas ahí votan comunes, muertos. Bars, contexto ahí, bueno. bueno. Sí, sí, contexto Que aquí en, en las, se ha visto pues en, en votaciones electorales, cuando se está votando para alcalde o presidente, que uh -huh. terminan dentro de los registros uh -huh. electorales nombres de personas que ya están muertas. Claro. Eh, creo que pues muchos países, sobre todo de Latinoamérica, se pueden sentir identificados con eh, la temática que está tocando Proem, porque un montón de problemáticas sociales que lastimosamente varios países de Latinoamérica tienen en común. Pero sí, hay muchas barras, muy bueno, me está gustando mucho los juegos de palabras, los wordplays con el que está diciendo el contenido. Y, y la, Doble la, sentido todo el tiempo. Es bueno. como él a él, como un espectador a un Ah, de la bueno, el concepto línea, del videoclip o sea, vamos a hablarlo al final. En ¿eh? tierra de ciegos gobierna el tuerto, por eso los mudos sí. llegan a buen puerto, en que nos han vuelto. Incluso votar es crimen, mira te cuento, las urnas son fosas comunes, ahí votan muertos. Indiferencia resume esta situación, un país distraído en pleno campo de concentración. Está muy claro, pero lo explico mejor. Ver policías homenajeando a nazis no fue un error. 19 de junio del 2022. Digo, venid, salimos de aquí directamente a hacer el derecho. Lo explico distraído en pleno campo de concentración. Está muy claro, pero lo explico mejor. Ver policías homenajeando a nazis no fue un error. 19 de junio del 2022. Salimos de aquí directamente a ejercer el derecho al voto. Los medios de comunicación no nos dicen qué hacer. Que su gente cambie la mentalidad y no al presidente. Eptos 1 produce. Efecto Mandela. G. Sí. El caballero de las barras. Y sí. Todo está muy organizado, no existe error. Si lo entendés, no decís miedo, decís terror. Si ya aceptaste la mentira, te abrí el telón. Ese es el efecto Mandela, está en tu interior. Todo está muy organizado, no existe error. Si lo entendés, no decís miedo, decís terror. Si ya aceptaste la mentira, te abrí el telón. Ese es el efecto Mandela, está en tu interior. Pues, hombre, o sea, ahí se acaba, ¿sí o qué? Sí. Perfecto Mandela, qué chimba. ¿Cómo, cómo interpreta usted la, los personajes que, que muestra el del mismo no, ahí? No, para allá voy, es que me gusta, si esto es parte de, del disco, pues de, del álbum. Sí, él se llama como el álbum, este mm, tema es parte del álbum. Me la parece muy teso que haya dado su, su prioridad a sacarle el videoclip a este tema, porque creo que lo amerita y la forma como enfocó el videoclip me parece muy chimba porque... Fíjate que nosotros lo estamos viendo por una pantalla, está viendo a la cámara y nos está viendo a nosotros. Entonces uno, lo que interpreté al final del videoclip es como si yo fuera el que estuviera sentado ahí en el lugar de Proden. Ajá. Como si de verdad, y pille que al final, el que Proden prim, primero aparecía ahí en el sofá, simplemente, uy, ¿esto qué? 
mero, mero hackeo en la TV, ¿me? ¿quién me está hablando? Que como así no entiendo. Y ya al final, él era el que estaba rapeando el estribillo, entonces es como si ya le hubiera llegado el mensaje. Eso es muy chimba porque genera el mismo efecto de uno como espectador, desde el videoclip, muy, muy, muy interesante, muy, muy... Como que a un espectador le conecta todo ese mensaje. Muy efectivo porque te traslada directamente a, a inmersivamente a como si vos estuvieras ahí y es algo que es un mensaje muy, muy, muy importante de escuchar, sobre todo pues ya lo hablo desde el lado de Colombia, una población muy, muy, muy polarizada entre bandos, ven la política como... Como un, un partido, partido de deportivo, fútbol. sí, un partido de fútbol. Entonces, sí. más que cambiar de presidentes, muchachos, cambiar mentalidad, intentar instruir más al pensamiento crítico, al análisis, al cuestionamiento de las cosas y no a, a obtener bandos de yo tengo la razón y todos los demás son mi enemigo. Eso es súper, súper importante. Efecto Mandela. El efecto Mandela es aquel, si no estoy mal, eh, esto que uno tiene como muy interiorizado en la mente de que algo era de una forma pero realmente nunca fue así, entonces por ejemplo el muñequito del Monopoly uno lo recuerda como con un binocular ahí siempre por instinto, pero realmente el muñequito nunca tuvo un, un monóculo, nunca lo tuvo y todos damos por hecho como que tuvo eso y no, nunca, nunca fue así, nunca ha así, nunca sido así, entonces el doble sentido con eso Barras. me imagino yo <risa> Que Barras es como concepto, cosas que uno tiene muy interiorizadas a nivel de sociedad, a nivel de problemas sociales, como los tiene uno tan normalizados y tan interiorizados que somos incapaces de ver como esa otra realidad, que siempre ha estado ahí, que ha sido así real, pero estamos tan ahuevados, perdón la palabra, porque, que ya vemos como una única verdad, ¿sí o qué? Oh, Interpreto verdad. yo que ese es el concepto. Ahí él representó como la etapa de elecciones pues hace como dos años acá la vuelta es que ah, ya, sí. en ese momento si sí hubo un poquito de luz pues en el camino porque la gente en pandemia después de pandemia estaba movilizándose estaba saliendo a marchas hacia los chile uh -huh, súper sí. fuerte como uh -huh. indignados y tomando acciones por encima de, de lo que sea de, uh -huh. debido pues como a las injusticias por parte de, de los gobiernos anteriores, específicamente por lo último. Por lo último, pero efectivamente pues como suele pasar, como que llega ese acontecimiento ahí, sigue todo normal Epa. y el mismo, lo, la propia rutina del sistema hace que nosotros como individuos Epa. ya simplemente, ah bueno, ¿Qué, a lo que es lo, lo chimba, a mí me gusta mucho el rap, o sea, a mí me gusta el, el rap en todos los contenidos, pero este me llega mucho porque en realidad si sí propone algo que no solo los raperos deberían tener en cuenta me claro. parece muy importante que este tipo de contenidos los pueda escuchar cualquier persona es para que, que se haga otras ideas porque hay cosas que son muy obvias que realmente para todo mundo son no, no, no lo son es decir, claro. él, él por ejemplo pone ahí en contexto como, como esa, esa lucha que tenemos nosotros como sociedad claro. cierto y, y todo el mundo lo entiende como decías vos que es que o ganan los unos o ganan los otros entonces esperemos a ver que este lo haga bien y que, y que corrija lo del otro y resulta que hay algo más grande que todo eso claro. que nos está controlando claro. desde lo emocional nos está controlando a votar nos está controlando oh. Entonces el rap sirve como mecanismo para dar como, como esa, esa visión, esa perspectiva, esa perspectiva que es muy chimba, no solo ya comparándolo pues con otros géneros musicales, que no solo se tome el rap como un género musical y ya de ay vamos a, despachar, a parcharnos a escuchar música y ya, no, sino que sea índice de, de una labor casi que social, hombre, <coughs> educativa, social, constructiva. Sí, muy no, chimba no, la faceta de... del beef pues en el rap y no estoy hablando de esta clase estilo, de rap tiene, obvio el rap es muy cuando amplio. se ponen estas me parece muy 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 bueno no muy, qué temazo qué temazo ya saben para todos los que no conocían la parte musical del proden eh, y solo lo conocían por las batallas vale la pena la parte de su música parce producido por Eptos uno que que fue madre también muy brutal. duro es, muy ay duro. no hablamos de la base duro Buenísimo, buenísimo. Como semidrombles ahí, o sea, en, bueno. en realidad 
una base así tranquila tiene que tener un contenido muy alto para que tenga un impacto como el que tiene. Claro, porque no es un bomba así no, de batería. No, 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 así es, sí, es más como que lo que lo mueve a lo que lo impacta a uno. El contenido. Es, es esa base, bueno, muy estética, Apenas, muy bueno. brutal, pero oscura, con pero el contenido totalmente. así de fuerte. Así muy de chimba, simple. muy chimba. No, pues de, para mi gusto de rap, de todo mi gusto. Para mí un 10 de 10. Está el rap que me gusta escuchar a mí. Brutal, muy chimba. efecto Mandela. Thank you.